Assalamu alaikum students, welcome to virtual universities class on production operations management. My name is Marif Zuhal and today's class is on capacity planning and process selection. In our earlier lectures on process selection and capacity planning, we primarily focused on the idea of capacity planning. हम लोगों ने देखा कि capacity planning से हम क्या मुराद लेते हैं, हमने ये भी देखा कि capacity planning से हम किस तरह से एक strategy वाले level तक पहुंच सकते हैं. Since you are studying production and operations management and your managerial as well as technical perspective should always be there with you. हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग quantitative as well as qualitative analysis को साथ साथ लेके चलें. In our lecture uh, today, we'll try to focus on the idea of economies of scale and diseconomies of scale because we'll try to discuss further the concept of evaluating the alternatives for capacity plan. हम ऐसे एल्टरनेटिव्स का जिक्र करेंगे जिसके जरिए हम कैपेसिटी प्लानिंग के जरिए कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कंपनीज इफेक्टिवनेस अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस मुतासर हो रही है तो यकीनन योर जॉब एज एन ऑपरेशंस मैनेजर इज क्वेश्चनेबल दूसरी बात हम कोशिश करेंगे दैट वी शुड बी एबल टू डिस्कस द कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप को आप ब्रेक इवन एनालिसिस के नाम से पहले भी पढ़ चुके हैं विल ऑल्सो ट्राई टू डेवलप अ स्पेशल केस इन विच जो फिक्स कॉस्ट का फैक्टर होगा उसको हम देखेंगे अगर स्टेप वाइज इंक्रीज के साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी सिचुएशन फेस करती है जहां पर फिक्स कॉस्ट लीनियर रिलेशनशिप के बजाय स्टेप वाइज इंक्रीज कर रहे हैं तो एक ऑपरेशन मैनेजर का रोल क्या होगा इसके साथ हम जिक्र जरूर करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस का और वेटिंग लाइन एनालिसिस का बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट फाइनेंशियल एनालिसिस आप अपनी फाइनेंस की अकाउंटिंग की क्लास में कवर कर चुके होंगे या कवर कर लेंगे विच वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ आर डिस्कशन टूडे एज फार एज वेटिंग लाइन इज कंसर्न वेटिंग लाइन को हम थोड़ा सा इनिशिएट जरूर करेंगे बट वेन द टाइम कम्स फॉर इट्स डिस्कशन विच वुड बी से टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर वील डिस्कस इट इन डिटेल इसके साथ साथ वील ट्राई टू कम अप विद दी जो कि हम लोगों की हर डिस्कशन का एक फाइनल कंक्लूजन होता है रीजन बींग वी डिस्कस इट इन आर अर्लियर लेक्चर दैट एज एन ऑपरेशन मैनेजर योर जॉब इज टू एनश्योर द ऑर्गेनाइजेशन एफिशेंसी एंड इफेक्टिवनेस और अक्सर ये देखा गया है कि चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज भी चेंज होती हैं और वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज को गवर्न करने वाली टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज उसके साथ साथ इवॉल्व करती हैं जो एक अपना इंप्रेशन और एक अपना इम्पैक्ट छोड़ती हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के ऊपर तो सबसे पहले तो हम आज डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटी प्लानिंग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं अगर आप उसे इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएट किए जाते हैं हमारी आज की डिस्कशन का स्टार्ट ही इकोनॉमीज और डिसकोनॉमीज और स्केल की डेफिनेशन से हो रहा है आपके स्क्रीन के सामने डेफिनेशन मौजूद है इकोनॉमीज और स्केल की आप इसे गौर से पढ़िए इट सेज दैट इफ द आउटपुट रेट इज लेस देन दिमल लेवल इंक्रीजिंग आउटपुट रेट रिजल्ट इन डिक्रीजिंग एवरेज यूनिट कॉस्ट हम शायद अपने पुराने लेक्चर्स में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि प्रोडक्शन साइट के ऊपर आपके कुछ कॉस्ट एसोसिएट होते हैं जिन्हें हम ऑपरेशनल कॉस्ट कहते हैं उसमें हमने बात की थी फिक्स कॉस्ट की भी और वेरिएबल कॉस्ट की भी और चूंकि आपकी अकाउंटिंग की क्लास में आपको ये दोनों उसूल प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझा दिए गए हैं इसलिए वही इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रख रहा हूं दैट इफ यू आर इन दी मैन्युफैक्चरिंग साइड से यू आर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स तो आपके कुछ फिक्स कॉस्ट होंगे कुछ आपके वेरिएबल कॉस्ट होंगे उन दोनों को मिला के ही आपकी एक ऑटोमोबाइल मुकम्मल हालत में मार्केट की जा सकती इफ देर इज अचुएशन कि आप कम गाड़ियां बना के मार्केट में भेजेंगे तो जो फिक्स कॉस्ट का फैक्टर है वो तो मोरलेस उतना ही रहेगा 
अगर आप कम गाड़ियां बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट जो होगी वो नंबर ऑफ कार्स या नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स के मुताबिक पर यूनिट के लिहाज से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा निकलेंगे बट इफ यू आर मेकिंग अलार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स तो वहां पे ये होगा कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा सो ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेट ऑन ऑप्टिमल लेवल और वो ऑप्टिमम लेवल या ऑप्टिमल लेवल क्या होता है वो ऐसा लेवल होता है जिसके ऊपर एवरेज यूनिट कॉस्ट सबसे कम होती है अब सवाल ये पैदा होता है क्या एवरेज कॉस्ट या एवरेज यूनिट कॉस्ट हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है ऐसी बात नहीं है आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दोबारा देखिए देर इज अ ग्राफ दैट ग्राफ शोज प्रोफाइल ऑफ द कर्व आप देखेंगे कि जो प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह की है कि आप कह सकते हैं कि इट्स अ पैराबोला पहले आप ये देखिए कि जो कर्व आपका है वो प्रोफाइल में डिसेंड कर रहा है या उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है फिर एक खास जगह पे जाके उसकी वैल्यू अपने मिनिमम तरीन लेवल पे पहुंचने के बाद इंक्रीज करना शुरू कर देती है इसमें आप ये देखिए जो शेप ऑफ द कर्व है वो प्रोडक्शन लेवल के मुताबिक चेंज हो रही है आप गौर से देखिए दैट द कॉस्ट ऑफ फेसिलिटीज या इक्विपमेंट जिनको हम फिक्स कॉस्ट का हिस्सा अक्सर कह देते हैं उसको जितने ज्यादा आप यूनिट्स बनाएंगे उतना ज्यादा आप डिवाइड कर सकते हैं जितने आप कम यूनिट्स बनाएंगे उतना ज्यादा आपको एक यूनिट के ऊपर ज्यादा कॉस्ट इनकर होगा इस केस में आपके पास जो कॉस्ट पर यूनिट है वो ज्यादा है इसके बरक्स अगर आप देखें कि आउटपुट को थोड़ा सा मजीद इंक्रीज किया जाए तो आपके पास यकीन ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल होंगे और आपके जो फिक्स कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज या फैसिलिटीज या इक्विपमेंट पर यूनिट डिक्रीज कर जाएंगे और मिनिमम कॉस्ट जो आप रिकॉर्ड करेंगे वो आप ऑप्टिमल रेट पे ही रिकॉर्ड करेंगे और आप ये देख ये देख सकते हैं कि इसी पॉइंट से अगर आप मजीद प्रोडक्शन बढ़ा भी दें तो आपके जो कॉस्ट वाले कर्व है वो दोबारा एसेंड करना शुरू कर देती है या ऊपर जाना शुरू कर देती है इसमें ये हो रहा है कि बेशक आपने फिक्स कॉस्ट तो कम करने की कोशिश की बट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर वर्क फोर्स मे नो मे नो लॉन्गर बी मोटिवेटेड इनफ टू कैरी आउट देयर प्रोडक्शन टास्क इसके साथ ये भी देखिए कि इक्विपमेंट ब्रेक डाउन के भी चांसेस पैदा हो जाते हैं देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी के पहले अगर हमने जिक्र किया था कि आप दिन में डिजाइन कैपेसिटी रखते हैं 30 कार्स की और आप बना सिर्फ 20 रहे हैं बिकॉज आपकी जो इफेक्टिव कैपेसिटी है वो 20 के लिहाज से आ, आपकी सीनियर मैनेजमेंट ने डिसाइड की है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी का फैक्टर कम हो जाएगा इसके बाद जब फ्लेक्सीबिलिटी का फैक्टर एलिमिनेट होगा या कम होगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी के खुद ब खुद आपके जो एरर्स हैं या जो आपकी फिनिश है प्रोडक्ट की या सर्विस की उसमें कुछ क्वालिटी से रिलेटेड डेफिशिएंसी सामने आएंगी और ये डेफिशिएंसी जो होती हैं किसी ना किसी तरह से आपके सामने ही रहती हैं और उनको आप एलिमिनेट करने के लिए जब कभी कोशिश करते हैं रीवर्क करने की तो यू एंड अप स्पेंडिंग अलॉट मोर मनी और वो पैसा जो है वो आपके कॉस्ट प्रोफाइल को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं अच्छा ये तो बात थी कि अगर आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप कंसिडर ये कर रहे हैं कि जी हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल के मुताबिक एवरेज यूनिट कॉस्ट और ऑप्टिमल लेवल को किस तरह से लिंक अप करेंगे आपके सामने एक दूसरी डेफिनेशन रखी जा रही है विच इज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इसको हम डिफाइन करते हैं इफ द आउटपुट रेट इज मोर देन द ऑप्टिमल लेवल इंक्रीजिंग द आउटपुट रेट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग एवरेज यूनिट कॉस्ट तो अभी आपके सामने जो ग्राफ रखा गया था उसमें जो प्रोफाइल मिनिमम कॉस्ट लेवल से जहां पे कॉस्ट का कर्व ऊपर की तरफ बुलंद हो रहा है ये चीज उस चीज को रेफर कर रही है दैट इनिशियली यू वर एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल बट देन यू स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल अब आपके सामने मैं एक और सीनैरियो रख रहा हूं I am trying to give you another broader perspective. Our broader perspective ये है that आपके पास मुख्तलिफ 
capacity levels are in. Like if you are interested in setting up a plant or if you are setting up facility just ke zariye aap koi service provide karna cha rahe hain to you have like three available options pehli option ye hai ki aap choti facility ya plant banaiye dusri option ye hai ki aap middle level ya medium level ki facility banaiye aur teesri aapke paas opportunity ye hai that you can construct a bigger facility ya larger facility aur usme aapne mukhtalif production ki outputs muqarrar kar diye ab आपके लिए जरूरी है कि आप ये बात देखिए कि ये जो आपके सामने तीन ग्राफ्स एक ग्राफ में तीन फिगर्स आ रही हैं उनको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे पहले तो आप ये देखिए कि एज द जनरल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस द ऑप्टिमल आउटपुट रेट आल्सो इंक्रीजेस एंड द मिनिमम कॉस्ट फॉर द ऑप्टिम रेट डिक्रीजेस ये मोरलेस वही चीज है जो आप ऑब्जर्व करके आए थे अपने पहले ग्राफ में लेकिन अब आपके सामने तीन ऑप्शंस रखी गई हैं स्मॉल प्लांट भी है मीडियम प्लांट भी और लार्ज प्लांट भी है अगर आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू को जरा गौर से देखें तो दिस इज द प्राइम रीजन व्हाई द लार्जर प्लांट्स टेंड टू हैव हायर ऑप्टिमल आउटपुट रेट्स एंड लोअर मिनिमम कॉस्ट्स देन द स्मॉलर प्लांट्स यानी अगर आप प्रोडक्शन यूनिट बना रहे हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा कौन सा वाला प्लांट हासिल कर रहा है वेदर इट्स द स्मॉलर वन वेदर इट्स द मीडियम फैसिलिटी और वेदर इट्स द लार्जर फैसिलिटी अभी आप ये भी देखिए आपके सामने जो ग्राफ है उससे एक चीज आप और भी इंटरप्रेट कर सकते हैं अब वो इंटरप्रिटेशन ये है कि जो सीनियर मैनेजमेंट होती है वो ऑपरेशन मैनेजमेंट के साथ साथ फाइनेंस और इकोनॉमिक्स को भी मद्देनजर रख के डिसीजन लेती है यहां पे जरूरी बात यह है कि आप इन तीनों ग्राफ्स को इन तीनों फिगर्स को गौर से ये देख के समझने की कोशिश कीजिए कि यू एज एन ऑपरेशंस मैनेजर वुड बी कॉल्ड अपॉन बाय योर सीनियर मैनेजमेंट टू डिटरमिन साइज फैसिलिटी यानी अगर आपको साइज फैसिलिटी की डिटर्मिनेशन के लिए आपकी सीनियर मैनेजमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रही है तो यू आर मोर अलेस ट्राइंग टू कंपेयर The plants of different sizes. अब आप ये भी देख सकते हैं कि in some industries जहां पर services की हम बात करें तो facility sizes आमतौर पर आपको बता दिए जाते हैं कि इतने number of customers को आपने handle करने पर day या per week या per month. Similarly, in our previous discussions, we talked about the example of pharmaceutical industry. अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने यही बात की थी कि जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन से साइज को हमने लेके आगे चलना है और कौन से साइज को आगे नहीं लेके चलना है ना दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कोशिश कीजिए कि आप इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें दे स्टूडेंट्स आपके सामने ये जो इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज और स्केल के एग्जाम्पल प्रेजेंट की गई उसके पीछे सिर्फ इतना सा मकसद है दैट योर जॉब इज एन ऑपरेशन मैनेजर would make you responsible for a lot of the time for the design part of the organization ab chahe wo usme product design aa jaye jo ke ek micro level ki hum baat karte hain ya usme services ya system design ki baat aa jaye ya facilities design ki baat aa jaye so whatever may be the role jo basic aapki requirement hai wo decision making mein aapne senior management ko facilitate karna till the time aap senior management ko replace karke unki jagah leke wohi decisions kisi ke zariye ya khud karne ke qabil ho jaye maine aap se request ki thi that we'll spend some time on the idea of evaluating alternatives ab hum logon ne अपनी डिस्कशन को उस स्टेज तक पहुंचा दिया है जहां पे हम कुछ बुनियादी बातें अल्टरनेटिव इवेल्युएशन के बारे में कर सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने कुछ डेफिनेशंस रखी जा रही हैं उन्हें गौर से देख लीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी हम उनको वन बाय वन टेकअप कर रहे हैं पहली बात तो यही है कि एन ऑर्गेनाइजेशन वुड इवेल्युएट इट्स एल्टरनेटिव फॉर कैपेसिटी प्लानिंग if it is facing some economic conditions or economic conditions of some special type 
अब इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं आप इकोनॉमिक कंडीशंस को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और मुझे भी बता सकते हैं इफ यू आर इन दैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यू वुड ऑलवेज बी यूजिंग योर रिसोर्सेस इन अ वे दैट यू आर एबल टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो बड़ी सतही और सादा सी बात आपके सामने की गई इकोनॉमिक्स को अक्सर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस का भी नाम दिया जाता है अगर आप उस डेफिनेशन को इस बात के साथ रखें तो आपके जहन में कुछ सवाल आएंगे अब वो सवाल क्या क्या होंगे देखिए आपके स्क्रीन के सामने मौजूद हैं सबसे पहला सवाल हो गया विल दी एल्टरनेटिव बी फीसबल क्या आप अगर कैपेसिटी प्लानिंग को बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं तो जो आपके पास मौजूदा स्ट्रक्चर है या मौजूदा आउटपुट लेवल है क्या उसको चेंज करने का कोई फायदा होगा नंबर टू हाउ मच विल इट कॉस्ट नंबर थ्री हाउ सून कैन वी हैव इट एंड नंबर फोर विच इज ऑफन मिस रिप्रेजेंटेड एंड मिस अंडरस्टूड इज देंज इन दी ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आप किसी भी प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात कीजिए या सर्विस फैसिलिटी की बात कीजिए दे वुड ऑलवेज बी ऑपरेशनल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आप इन दो फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करेंगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर इवेल्युएशन ऑफ द कैपेसिटी अल्टरनेटिव मे नॉट बी करेक्ट आपके सामने एक और पॉइंट भी रखा गया था जिसको हम कहते हैं पब्लिक पब्लिक ओपिनियन प्रेशर या आप कह सकते हैं पोलिटिकल लेंस इसमें अक्सर ये होता है कि इफ आई एम इन दी ऑपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ केमिकल प्रोडक्ट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई मे एंड अप हार्मिंग द एनवायरनमेंट तो जी हाँ पहली इसमें जो कंसर्न होगी वो एनवायरमेंटल इशू की होगी पोल्यूशन कंट्रोल की होगी देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट आई मे एंड अप सेटिंग अप फेसिलिटी या एक्सपेंशन में ऐसी करने लगता हूं कि मेरे जो प्लांट के इर्द गिर्द कम्युनिटी है वो मुतासर हो जाती है पता ये चला मैंने जी प्लान एक्सपैंड किया कोई 40-50 साल के बाद तो उस दौरान तक कुछ हाउसिंग स्कीम्स या कुछ लोकेलिटीज डेवलप हो गई हैं जिनमें लोग रहते हैं या टेक द एग्जांपल ऑफ सेटिंग अप अ वाटर रेजर जिसके जरिए हम बिजली हासिल करना चाहते हैं तो अगर ऐसी डिसीजन के वक्त देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी मे एंड अप not only harming the environment but we may end up displacing the community around it so ye is qisam ke questions aapko hamesha answer karne honge whenever you are trying to work on the evaluation of alternative capacity for your organization beshak existing uh, facility ko aap expand kijiye but it should not be at the cost of the factors which you have just been able to understand and comprehend डे स्टूडेंट्स हमारे आज की डिस्कशन का जो सेंटर पॉइंट है वो कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है वी माइट हैव डिस्कस्ड इट एंड अ डिफरेंट नेम जैसा आपसे पहले जिक्र किया जा चुका है कि आप ब्रेक इवन एनालिसिस करते रहे हैं अपनी मैनेजमेंट या बिजनेस की क्लासेस में सो so, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप कैपेसिटी प्लानिंग पर इस्तेमाल करना चाहें तो कौन कौन से इश्यूज को आप देख सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहली बात तो शायद आपसे जिक्र किया जा चुका है कि कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप फोकसेस ऑन द कॉस्ट पार्ट द रेवेन्यू पार्ट एंड इट लिंक्स द कॉस्ट एंड रेवेन्यूज विद एन अदर थर्ड डायमेंशन व्हिच इज इक्वली इंपॉर्टेंट जी हाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट की आपने कुछ देर पहले इकोनॉमीज और डिसकॉनमीज और स्केल के ग्राफ्स uh, भी देखे तो आप उन्हीं ग्राफ्स को जहन में रखते हुए ये बात मजीद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं दैट योर कॉस्ट योर रेवेन्यू एंड दी आउटपुट आर लिंक्ड अब बात ये है कि जब कभी हम कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या डिस्कस करते हैं वी ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइम इंपॉर्टेंस अटैच टू इट इस केस में हमें ये याद रखना चाहिए दैट कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट और इनकम को लिंक कर रहे हैं और अगर आप इसको 
ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो पीछे इसके जो हमारा एक्चुअल स्ट्रेटेजिक इंटेंट है वो है कंपेरिजन ऑफ द अल्टरनेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी ऑफ कोर्स अगेन आई एम रेफरिंग टू द ग्राफ जो आपने कुछ देर पहले डिस्कस किया था जिसमें आपके सामने तीन मुख्तलिफ स्केल्स दी गई थी जिसमें आपने देखा कि स्मॉलर स्केल प्लांट लार्जर स्केल प्लांट और मीडियम स्केल प्लांट में कौन सा प्लांट बेहतर आउटपुट देता है इसके साथ साथ कुछ इसकी और एप्लीकेशन भी हैं जब कभी आप कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात करेंगे तो आपके सामने एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई योर फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट आपके सामने फॉर द सेक ऑफ आर डिस्कशन आई एम प्लेसिंग सम एग्जाम्पल्स ऑफ द फिक्स कॉस्ट और उसके बाद फिर वेरिएबल कॉस्ट का भी एग्जाम्पल आपके सामने रखा जाएगा सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट फुली एंड एट द सेम टाइम हम लोग अपने पुराने एसिमुलेटेड नॉलेज को दोबारा ब्रशअप करें तो पहले आप देखिए कि मैं आपको फिक्स कॉस्ट के बारे में कौन सी डेफिनेशन दिखा रहा हूं फिक्स कॉस्ट टेन टू रिमेन कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इसमें एग्जाम्पल्स आपके सामने दिखाए जा रहे हैं रेंटल कॉस्ट प्रॉपर्टी टैक्सेस इक्विपमेंट कॉस्ट हीटिंग एंड कूलिंग एक्सपेंसिस एंड देन देर आर सर्टन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं हम वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं दैट वेरिएबल कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट यानी अगर आपकी वॉल्यूम कम होगी तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कम होगा वॉल्यूम ज्यादा होगी तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर सकते साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं दैट द मेजर पोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आर मटीरियल एंड लेबर कॉस्ट अब हम चूंकि बात कर रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप की तो इसके साथ में एक और आपके सामने इंफॉर्मेशन वेरिएबल कॉस्ट ही की डेफिनेशन के साथ अटैच कर रहा हूं विच इज फॉर आर एनालिसिस वी कैन एज्यूम दैट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ये आपके सामने जो बात की गई है उसके पीछे सिर्फ इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है दैट वेन एवर यू आर वर्किंग विद योर ऑपरेशनल मैनेजमेंट न्यूमेरिकल्स यू ऑलवेज क्वेश्चन द ऑपरेटिंग रेंज अगर आपको ऑपरेशनल रेंज नहीं बताई गई देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देर इज अ डेटा विच हैज नॉट बीन शेयर विद यू आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आपकी रूटीन एक्टिविटीज एज एन ऑपरेशन मैनेजर आएंगी वहां भी अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन का लेवल ऐसा है कि इंफॉर्मेशन को आप देखते हैं कि इट डज नॉट कैरी द ऑपरेटिंग रेंज और द बाउंड्री लाइन देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अपनी ऑपरेशनल मैनेजमेंट की डिसीजन प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएंगे सो यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन एंड आस्क फॉर कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अब बात कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप की जरा आगे बढ़ाए वी कैन कंस्ट्रक्ट अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप ओवर है सिंस वी ऑलवेज से जी ऑपरेशन मैनेजमेंट और ऑपरेशन रिसर्च का बहुत गहरा ताल्लुक है तो दिस इज वन स्मॉल एग्जाम्पल लेट सपोज दैट इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द मॉडल फॉर कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप वी असाइन सर्टन सिंबल्स अगर मैं फिक्स कॉस्ट को सिंबल एफ सी से रिप्रेजेंट कर दू और इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट को मैं वी सी से रिप्रेजेंट कर दू आपके स्क्रीन के सामने ये सारी चीजें मौजूद हैं और टोटल कॉस्ट को मैं टी सी से रिप्रेजेंट करूं और टोटल रेवेन्यू को टी आर से रिप्रेजेंट करूं और यकीन आर के लिए रेवेन्यू के लिए हम अल्फाबेट आर इस्तेमाल करें और क्वांटिटी या वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करें और अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट की भी बात करें तो क्वांटिटी और वॉल्यूम एट ब्रेक इवन पॉइंट को हम क्यू सब्सक्रिप्ट बीई से रिप्रेजेंट करें और प्रॉफिट को अगर हम पी से रिप्रेजेंट करें तो वी आर इन अ पोजिशन टू सेट अप अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेवेन्यूज एंड द कॉस्ट एज वेल एज द क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग में स्टेप नंबर वन क्या होगा स्टेप नंबर वन आपके सामने इस तरह टेक द कॉस्ट साइड ऑफ द ऑपरेशन If TC represents the total cost, जैसे आपसे बयान किया जा सके then 
the total cost TC associated with a given volume of output is equal to the sum of fixed cost FC and the variable cost per unit VC. और आपको ये देखना होगा कि अगर आपकी quantity of production one है तो Q one होगी. अगर hundred है तो Q की value hundred होगी. But since we are der uh, deriving a generic relation over here, we use the value Q for the quantity or the volume of output. So based on this, the total cost would be fixed cost plus the variable cost. Fixed cost में आपके पास FC आ गया और जो आपके पास variable cost है, it is the product of variable cost per unit times the quantity of product being produced or quantity or volume of the product being produced. Step number two, logical conclusion जब कभी आप revenues और cost की बात करते हैं तो अगर पहले cost आएगा तो बाद में revenue आएगा. So step number two reflects the total revenue. Revenue per unit like variable cost per unit is assumed to be the same regardless of the quantity of output. So your total revenue will have a really linear relationship with the output. अब output आपके सामने Q है जिसको आपने बताया कि जी volume of output है. Revenue आपने बताया कि जी it has the same relationship like variable cost. So your total revenue TR would be R times which is revenue times your volume of output which is Q. So your TR equals R times Q. अब ज़्यादा है हम बात आपने step one और step two में total cost और total revenue को तो define कर दिया. What next? Step number three is we are interested in calculating the profit. और जब आप कभी profit की बात करते हैं तो the basic formula is that you try to take the difference between your total revenue and total cost. अगर total revenue आपके पास TR है और total cost आपके सामने TC है, तो profit P क्या होगा? It would be the difference between total revenue and total cost. So P equals TR minus TC. अब इसमें अगर आप total revenue की और total cost की step two और step one से respectively values insert कर दीजिए तो you will have an equation which would be P equals R times Q minus fixed cost plus variable cost times quantity अब आप इसको थोड़ा सा rearrange कर सकते हैं अगर आप P equals R times Q minus whole bracket fixed cost plus variable cost times Q bracket close इसको मजीद rearrange कीजिए तो आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन चेंज होके सामने आती है दैट P इक्वल्स Q टाइम्स R माइनस VC ब्रैकेट क्लोज माइनस FC इसी को अगर आप मजीद रीअरेंज करें तो यू विल हैव द वैल्यू ऑफ Q व्हिच वुड बी Q इक्वल्स इट्स अ फ्रैक्शन नाउ सो Q इक्वल्स P प्लस FC divided by the difference of revenue and variable cost. अगर आप इन बातों को मजीद question करना चाहें कि ये बार बार equations को rearrange क्यों किया जा रहा है तो there are number of times when you would be working on the calculation of quantity. There would be number of times when you would be calculating revenue. There would be number of times when you would be interested in calculating the fixed cost or the variable cost with respect to the data available to you. तो ये बहुत important relationships हैं and I would suggest that आपके handouts में जो कुछ examples मौजूद हैं उनको आप जरा बेहतर तरीके से practice कीजिए। So we talked about the quantity or volume of output and we discovered that it is the ratio of the sum of profit plus fixed cost as numerator divided by the denominator which is the difference of revenue and variable cost। ये relationship आपके ज़हन में रही तो हम इस डिस्कशन को मज़ेद आगे लेके जा सकते हैं। We talked about the generic form. Now we are in a position to talk about something very specific and something very important. जी हाँ, I am making a reference to break-even point analysis. जब कभी आप break-even की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में क्या बात आती? Break-even is that point where your revenues equals the 
cost. In other words, you do not incur any profit or you do not incur any loss. Most of the time, organizations in general and operation management divisions or departments in particular are interested in that particular quantity jahan pe wo sustain kar sake company ko aisi situation mein ke upar jaye after uh, upscaling the production would help them obtain some profit lekin wo us break even point ko identify karke sabse pehli baat ye karna chahte hain that they do not incur loss ke wo minimum quantity se hum mazid agar niche gaye to hame loss experience karna padega so uh, continuing with our discussion if p equals 0 then in your calculated value of q your q would be which you would denote as q subscript bep which is quantity at break even point equals fixed cost ab dekhiye isme maine p ki value 0 incorporate kar di so your numerator reduces to फिक्स कॉस्ट अलोन विच इज एफ सी सो आपकी न्यूमरेटर को इफेक्ट हुआ और वो कम होकर सिर्फ एफ सी तक रह गया इन अदर वर्ड्स आपका जो प्रॉफिट का फैक्टर है वो जीरो पुट करने के बाद योर न्यूमरेटर रिड्यूस इन वैल्यू डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड वेरियबल कॉस्ट ये इतने मुश्किल नहीं है शायद मेरे बताने या बयान करने से आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो रही होगी बट द नेक्स्ट टू एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू टेक अप वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आप उसके बेसिस के ऊपर अपनी डिस्कशन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं आपको जो चीज बताई गई है उसको अगर आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है ऑल यू नीड टू डू इज दैट यू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है On x-axis, we are drawing quantity Q, which would be the volume in units. On your y-axis, we are representing the rupee amount. Or, we are also trying to tell you that the fixed cost is a such cost that, whether you don't have any production on it, you have to pay the cost of the plant. Or, if you have to make 10 units, you have to go to that place and make your production on that place. Or, if you have to make 10 units, you have to make your production. कंटिन्यू करना सिमिलरली आपके सामने ये जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं दैट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशनशिप व्हिच इज लीनियर एंड इंडिकेट्स दैट आपकी जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहा है और वो कॉस्ट इंक्रीज करने की वजह से आपके पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है एंड दैट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द टोटल कॉस्ट फैक्टर हमने टोटल कॉस्ट को डिफाइन किया था दैट इट इज द सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट तो एक मिनिमम अमाउंट है या एक अमाउंट है जो आपको बेयर करना ही है चाहे आप 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बनाए चाहे आप 10,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बनाए तो वो फिक्स कॉस्ट तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा विद इन ऑपरेटिंग रेंज अगेन तो ऑपरेटिंग रेंज में फिक्स कॉस्ट की एक वैल्यू आ गई वो वैल्यू जहां पे आपने देखी कि यूनिट्स जीरो से हंड्रेड तक है या जीरो से दस हजार तक है वो ऑपरेशनल रेंज में उसकी एक ही वैल्यू आपके सामने रहेगी अब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमेशा जीरो से लेके एक लीनियर रिलेशनशिप के मुताबिक इंक्रीज होगा बट जब टोटल कॉस्ट की आप बात करेंगे तो आप ये गौर से बात देख लीजिए दैट वी कंस्ट्रक्ट द टोटल कॉस्ट लाइन फ्रॉम द पॉइंट जहां पर हमने जीरो प्रोडक्शन पे भी मिनिमम फिक्स कॉस्ट अदा करना है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे ख्याल से आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टोटल रेवेन्यू व्हिच वी सेड दैट इज काइंड ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप लीनियर रिलेशनशिप जिस तरह से टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की थी उससे मिलती जुलती ये रिलेशनशिप है बट देर इज ऑलवेज सिचुएशन जहां पे आप ये कहते हैं कि आपके पास जो रेवेन्यू है इट्स नेवर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो किस तरह से अगर मैं कोई प्रोडक्ट ही नहीं बेच रहा तो हाउ कैन आई एंड अप रजिस्टरिंग एनी सेल्स ये बात जरा गौरतलब थी अब आप देखिए अगर इन तीनों चीजों को आप एक ही ग्राफ पे सुपर इम्पोज करें तो आपके पास क्या सिचुएशन आ रही है हमने एक्स एक्सेस पे अगेन क्वान्टिटी क्यू को रिप्रेजेंट किया 
साथ में हमने रुपीस अमाउंट को वाई एक्सेस पर रिप्रेजेंट किए एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हेयर इज वी आर जस्ट सुपर इम्पोजिंग ऑल दीज कॉस्ट एंड रेवेन्यू लाइंस और आप ये देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू वाली लाइन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है इट इज सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट विच इज नियर द ओरिजिन बट नॉट द ओरिजिन और ये भी आप गौर से देख लीजिए कि जो आपने टोटल कॉस्ट की लाइन रिप्रेजेंट की है वो एक ओरिजिन से फिक्स अमाउंट या फिक्स कॉस्ट की अमाउंट से स्टार्ट ले रही है तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे दैट वुड बी योर ब्रेक इवन पॉइंट जिसको हम आप कैलकुलेट भी करेंगे आपके सामने एक एग्जाम्पल देखिए स्टेटमेंट आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ द बिजनेस ओनर ऑफ अ स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री इन साल कोट इज एडिंग अ न्यू लाइन ऑफ क्रिकेट बैट्स विच विल रिक्वायर लीजिंग न्यू इक्विपमेंट फॉर अ मंथली पेमेंट ऑफ रुपीज सिक्सटी थाउजेंड वेरियबल कॉस्ट वुड बी रुपीज टू हंड्रेड पर बैट एंड द बैट्स वुड बी सोल्ड फॉर रुपीज टू थाउजेंड ओनली अब आपके सामने जो स्टेटमेंट पढ़ी गई है उसके साथ कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आपने कंस्ट्रक्टिवली एनालाइज करके कुछ जवाब भी देने तो सवाल की कंप्लीट स्टेटमेंट इस तरह से बनेगी कि पहली बात ये पहली रिक्वायरमेंट हमारी ये होगी दैट हाउ मेनी बैट्स वुड बी सोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन यानी हमारा पहला सवाल ये है कि आप कितने नंबर ऑफ बैट्स को सेल करेंगे जिसके बाद आप कह सकते हैं कि जी आपके रेवेन्यूज और कॉस्ट बराबर हो गए नंबर टू वट वुड बी द प्रॉफिट और लॉस इफ हंड्रेड बैट्स आर मेड एंड सोल्ड इन वन मंथ अगर मैंने आपको एक फिक्स टाइम दे दिया कि जी एक महीने में आप कितनी बैट्स बनाएंगे और कितनी आप सोल्ड करेंगे तो एक आपको इंफॉर्मेशन मैंने दे दी बट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट वी आर क्वान्टिफाइंग दी प्रोडक्शन या वॉल्यूम ऑफ आउटपुट विच इज हंड्रेड बैट्स वो हंड्रेड बैट्स हमने आपको बता दी कि जी आपने एक महीने में हंड्रेड बैट्स बनाई तो आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैलकुलेट करके बताइए नंबर थ्री How many bats must be sold to realize a profit of rupees फोर्टी थाउजेंड अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आप, आपने चालीस हजार रुपए का प्रॉफिट कमा लिया है तो आपने कितनी बैट्स बेची अब आप देख सकते हैं कि हमने कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप की एप्लीकेशन में एक ऐसी सिचुएशन फेस की जिसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है और उस कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने के साथ साथ वी आर नाउ इन अ पोजिशन टू कैरी आउट फर्दर एनालिसिस कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप एनालिसिस में सबसे पहले हमें कहा जा रहा है कि जी आप बताएं कि ब्रेक इवन हासिल करने के लिए हाउ मेनी बैट्स वुड बी सोल्ड फॉर्मूला आपके सामने विच इज दैट क्यू बी ई पी विच इज लाइक क्वांटिटी एट ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स द रेशियो ऑफ फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड वेरियबल कॉस्ट अब आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं लेट्स सब्सिट्यूट द वैल्यूज सबसे पहली बात तो यही है दैट वी गॉट दी फिक्स कॉस्ट एस रुपीज सिक्सटी थाउजेंड ये वो कॉस्ट है जो आपको देना ही देना है देन आपने कहा कि जी आप जो एक बैट बना रहे हैं उसके ऊपर तकरीबन वेरेबल कॉस्ट जो आ रहा है विच कुड बी द वुड मटेरियल और द रेबल कॉस्ट इज रुपीज टू हंड्रेड एंड अगेन यू सेट के जी आपने उसी बैट को दो हजार रुपए में बेचा तो आपके पास ये तीन वैल्यूज आ गई उनको आप अपने फॉर्मूला में इनकॉपरेट कीजिए तो यू विल एंड अप हैविंग अ सिचुएशन वेर यू हैव सिक्सटी थाउजेंड एज यू न्यूमरेटेड डिवाइडेड बाई टू थाउजेंड माइनस टू हंड्रेड सो इन योर नेक्स्ट स्टेप यू विल बी कैलकुलेटिंग सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई एटीन हंड्रेड एंड यू विल एंड अप हैविंग लाइक थर्टी थ्री पॉइंट थ्री बैट्स ना आप मुझसे कहेंगे कि जनाब कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप थर्टी थ्री पॉइंट थ्री बैट्स की सेल करेंगे आपकी बात बिल्कुल ठीक है वी ऑलवेज गो फॉर प्रॉपर राउंडिंग ऑफ और राउंडिंग ऑफ इसमें इस तरह से की जाएगी दैट यू ऑलवेज टेक दी लास्ट टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल्स तो टू डेसिमल प्लेसेस को रूल बनाते हुए आपके पास सिर्फ 33 बैट्स की सेल की रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू रजिस्टर ब्रेक इवन यानी अगर आप तैतीस बैट से ज्यादा बेचेंगे तो यू रजिस्टर प्रॉफिट अगर आप 33 बैट से या 33 बैट से कम बैट्स की सेल करेंगे तो यू एंड अप इनक्रिंग अ लॉस पार्ट नंबर टू क्या था पार्ट नंबर टू था कि व्हाट वुड बी द प्रॉफिट और लॉस इफ 100 बैट्स आर मेड एंड सोल्ड इन वन मंथ अगेन 
we can use uh, data inputs uh, sabse pehli baat to yahi hai that you have a quantity of 100 bats and now you are interested in calculating the profit or loss to pehli baat to aap apni accounting ki class mujhe behtar tarike se bata sakte hain that a profit incurred would always be a positive term ya aisa number jiske sath plus sign aa jayega to wo profit ko represent karega aur aisa number jiske sath negative sign aa jayega wo loss ko represent karega keeping these two things in mind you can calculate the uh, profit or loss to so profit ya loss hum kis tarah se calculate karenge we'll use the formula profit p equals quantity times the difference of revenue and variable cost minus the fixed cost तो इसमें सबसे पहली बात तो यह कि क्वांटिटी आपके पास 100 बैट्स की मौजूद है रेवेन्यू आपको बताया गया है कि 2000 रुपए फी बैट आप हासिल कर सकते हैं अगर आप एक बैट को जाके सेल ऑफ करना चाहें 200 रुपए के करीब खर्चा आ रहे वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच बैट और साथ में फिक्स कॉस्ट तो आपको पता ही है वो सिक्सटी सो वॉट विल है आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे क्वान्टिटी इज हंड्रेड So 100 times 2000 minus 200 bracket close minus 60,000. So if you solve bracket go first, so 100 times 1800 would be your first part, and you already have the value of fixed cost, which is 60,000. So when you have bracket go completely solve it, you have a value of One lakh eighty thousand, which is actually eighteen hundred multiplied by hundred minus sixty thousand. So you will have a resultant number or figure of one lakh twenty thousand. अब इसमें कोई positive negative का आपके सामने sign आ रहा है तो मुझे बताइए. जी हाँ, there is a positive sign, so that indicates that you are registering a profit and you are not registering any loss over here. Part number three: How many bats must be sold? टू रियलाइज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज फोर्टी थाउजेंड अब आपने क्वान्टिटी ऑफ बैट्स मालूम करनी है तो आप इसमें कौन कौन सी वैल्यूज इनकॉपरेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव दैल्यू ऑफ प्रॉफिट विच इज लाइक फोर्टी थाउजेंड यू हैव द फिक्स कॉस्ट विच इज सिक्सटी थाउजेंड यू ऑलरेडी हैव रेवन्यू एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रेवन्यू पर बैट इज टू थाउजेंड एंड रेवन्यू पर रेवन्यू के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है आपके पास रुपीज टू हंड्रेड सो आप ये सारी की सारी वैल्यूज इनकॉपरेट कीजिए सो यू हैव क्वान्टिटी क्यू इक्वल्स द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगेन न्यूमरेटर में आपके पास आ रहा है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और जो डिनोमिनेटर है वो है आपके पास रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस वैल्यूज इनकॉपरेट कीजिए तो न्यूमरेटर में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है देखिए सिक्सटी थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है टू थाउजेंड और टू हंड्रेड आपने इनको प्रॉपर तरीके से प्लेस किया तो आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी सिक्सटी थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड इक्वल्स हंड्रेड थाउजेंड यानी एक लाख Or difference between revenue and variable cost would be two thousand minus two hundred is eighteen hundred. So you'll have a quantity which would be hundred thousand divided by eighteen hundred, and your answer would be fifty five point five six bats. Again, you would be saying that हमने से round off करने यकीन है ना आप round off करेंगे and I would suggest do it in a way which is more convenient और आपका यकीन आंसर 56 सिक्स बैट्स का आएगा तो आपने देखा कि एक छोटे से एग्जाम्पल से हमने किस तरह से सारी की सारी वैल्यूज को इनकॉपरेट किया और अपने आंसर को इस तरह से हम आगे ले गए दैट वी आर इन अ पोजिशन टू टॉक अबाउट ब्रेक इवन क्वान्टिटी जो पार्ट ए या पार्ट वन को रिप्रेजेंट कर रहे वी आर इन अ पोजिशन to talk about the profit or loss which represent which is represented by part 2 and then we can also calculate the quantity if we know the profit which which is being represented by part 3 over here so ab ye keh sakte hain ki part 2 or part 3 they are generic in nature generic in nature se murad ye hai that aapne isme ek aise condition ko uh, 
कंसिडर नहीं किया जो पार्ट वन में मौजूद एंड दैट स्पेसिफिक कंडीशन इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट अब सवाल ये पैदा होता है कि आप के सामने मैंने ऑपरेटिंग रेंज की बात की पॉसिबल आउटपुट रेंज की बात की पॉसिबल आउटपुट रेंज हो या इस किस्म की और ऑपरेटिंग uh, कंडीशंस आपके सामने अगर मौजूद ना हो दे इज अ पॉसिबिलिटी देन योर एनालिसिस में भी इनकरेक्ट तो आपने किसी ना किसी तरीके से अपनी ऑपरेटिंग रेंज डिफाइन करनी बिकॉज इन आर नेक्स्ट डिस्कशन विच इज वी आर गोइंग टू कवर राइट नाउ रिलेट्स दी कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहेगा विद इन ऑपरेटिंग रेंज बट देर वुड बी ओकेजन देर वुड बी सिचुएशन वहां पे फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो रहा होगा जब फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा होगा तो आपकी जो कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप है उस पर क्या इफेक्ट होगा वो हम देखते हैं आपके सामने जो डायग्राम मौजूद है उसमें आप देख सकते हैं दैट वी आर हैविंग नंबर ऑफ मशीन ओवर हेयर विच इज अफेक्ट जो हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग रेंज की क्या बात होती है अब एज एन ऑपरेशन मैनेजर यू मे बी आस्ट टू डिसाइड द नंबर ऑफ मशीन टू परचेज और कंसिडर डिपेंडिंग अपॉन योर एनुअल डिमांड फॉर कैश जो आपको मार्केटिंग साइड देगी और यहां पर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट अब इसमें जरूरी है कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें ताकि हमें ये बात समझ आ सके सो इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज द स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट से पहले हमने एक छोटा सा आपके सामने टेबल बना दिया जिसमें पहला कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मशीन जो वन टू थ्री आपको नजर आ रही है then we have also a column of total annual fixed cost and then the third one is the corresponding range of output to so, pehli agar aap line dekhe to number of machines hum dikha rahe hain 1 usme humne fixed cost dikhaya 10000 aur corresponding range hai 0 to 250 dusri line mein aap dekh rahe hain number of machines are 2 total amount is 20000 and corresponding range of output is 251 to 500 एंड सिमिलरली नंबर ऑफ मशीन जब तीन देख रहे हैं तो वहां पर आपके पास फिक्स कॉस्ट की अमाउंट है थर्टी थाउजेंड और क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट है पांच सौ एक से लेकर हजार तक अब आपने ये डिटर्मिन करना है कि ईच रेंज के लिए ब्रेक इवन पॉइंट डिटर्मिन कीजिए दिस इज योर पार्ट ए पार्ट बी वुड बी इफ द एनुअल डिमांड इज बिटवीन सिक्स फिफ्टी टू सेवन हंड्रेड यूनिट हाउ मेनी मशीन शुड द मैनेजर विच वुड बी यू यू वुड बी आज टू परचेज आपसे अगर कहा जाए कि आपको साढ़े छह सौ से सात सौ के करीब यूनिट्स बनाने हैं तो आपको कितनी मशीन दरकार होंगी इसकी सोल्यूशन इसी तरह से है कि आप पहले मशीन के लिए कैलकुलेट कीजिए दी ब्रेक इवन पॉइंट सो इट वुड बी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट विच वुड बी टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाय फाइव हंड्रेड माइनस हंड्रेड क्योंकि आपके सामने जो डेटा रखा गया था उसमें रेवेन्यू बताया गया था फाइव और जो वेरिएबल कॉस्ट था वो हंड्रेड बताया गया था बेस्ड ऑन दिस आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो 25 यूनिट्स का आएगा फॉर मशीन वन सिमिलरली इफ यू इनकॉपरेट द वैल्यूज फ्रॉम द एग्जांपल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट फॉर मशीन टू एंड थ्री एंड यू विल हैव अ ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ 50 एंड 75 अब सिचुएशन कुछ यूं है दैट आपके पास जो डिमांड फोरकास्ट है वो है तकरीबन सिक्सटी टू सेवेंटी यूनिट्स की जब सिक्सटी और सेवेंटी यूनिट्स की बात की जाएगी तो आप बहुत आराम से ये डिसीजन ले सकते हैं दैट We need only two machines or three machines. Yes, you would be needing three machines. So, अब आपने देखा कि कितने आसान कॉन्सेप्ट से आप कितनी कॉम्प्लिकेटेड मैनेजेरियल डिसीजन हासिल कर सकते Dear students, this brings us to another important concept, which is process selection. जब कभी बात capacity planning की होती है तो capacity planning से related जो information हम अपनी आगे लेके चलते हैं वो कलमिनेट करती है प्रोसेस सिलेक्शन और चूंकि हमारी सारी की सारी डिस्कशन इस तरह से बढ़ी है दैट वी टॉक अबाउट कैपेसिटी प्लानिंग इन डिटेल वी टॉक अबाउट कैपेसिटी प्लानिंग और उसमें हमने दो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किए एक तो ये ब्रेक इवन पॉइंट जिसको हमने कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप का नाम दिया और साथ में हमने अपने पिछले लेक्चर में डिजाइन और इफेक्टिव कैपेसिटी की बात की अब जबकि आप प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में डिजाइन ऑफ सिस्टम और डिजाइन ऑफ प्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं दिस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दॉन्सेप्ट ऑफ 
प्रोसेस सिलेक्शन बीइंग इनकॉपरेटेड इन आर डिस्कशन जब कभी हम बात प्रोसेस सिलेक्शन की करते हैं तो हमारे पास बात आ जाती है कोर कॉम्पिटेंस की कोर कॉम्पिटेंस के साथ हमें यह भी देखना पड़ता है कि हाउ दी ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू प्रोड्यूस इट्स गोल्स और सर्विसेज इसके लिए आप टेक्नोलॉजी को भी ले लेते हैं आप कैपेसिटी प्लानिंग को भी ले लेते हैं एंड यू ऑल्सो टॉक अबाउट ले आउट ऑफ फेसिलिटीज उसके बाद वाली स्टेज आती है डिजाइन ऑफ वर्क सिस्टम्स की सो so, हम लोग कैपेसिटी प्लानिंग को भी कर चुके हैं एनालाइज uh, करने के बाद वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू टॉक अबाउट ले आउट ऑफ फेसिलिटीज लेकिन ले आउट ऑफ फेसिलिटीज को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ फोकस देना होगा प्रोसेस सिलेक्शन के ऊपर प्रोसेस सिलेक्शन आप यकीन बेहतर तरीके से अब तक समझ चुके होंगे इज द नेचुरल एंड लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन अगर आप प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन को ठीक तरह से आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो यू विल बी एबल टू डिसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस स्ट्रेटेजी प्रोसेस स्ट्रेटेजी में कौन से तीन फैक्टर्स आ जाएंगे मेक और बाय डिसीजन नंबर टू कैपिटल इंटेंसिटी एंड नंबर थ्री प्रोसेस फ्लेक्सीबिलिटी In our next lecture, we'll talk about process selection and facility layout. और हम अपने design of systems की जो discussion है with respect to this important field of production operations management को मजीद आगे लेके चलेंगे Dear students, I thank all of you for your attentive participation and sincerely hope कि जो concepts आज आपने सीखे हैं उनको आप proper तरीके से apply करने के साथ साथ इसको अपनी routine आप ऑपरेशनल मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में भी शामिल करेंगे टिल नेक्स्ट टाइम खुदाफिस एंड सामने